بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال نشكرك يا ذا الجلال والإكرام والصلاة والسلام على النبي المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الحمد لله تنمشكر من يزمغ سبحانه وتعالى من يزمغ وباي أمت وفقيشا kukutana tena katika siku tukufu yomu aljumaa ni mimi mtumishi wenu Ahmed bin Muhammad Kandauma mada yetu ya leo itahusiana na namna ya kukoga janaba mada yetu ya leo itahusiana na namna ya kukoga janaba janaba ni josho katika majosho yaliyokuwepo sita hili nalo ni miongoni mwalo katika majosho ya wajibu ambayo yanampasa kila mwanadamu kuweza kukoga basi moja wapo ni josho la janaba janaba ni josho la kisheria lakini linahusiana na masala ya mwili wa mwanadamu kuna kitu kikitoka maana yake kinampasa mtu huyo kuweza kukoga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba katika ulimwengu kwa makusudio na malengo ya kuishi hivi ili tuweze kukaa katika utaratibu uliokuwa mzuri. Mwenyezi Mungu akieleza katika suratul Maida aya ya sita anamueleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini pia akitueleza ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na lazima la kuoga, kuhusiana na lazima la janaba. Mwenyezi Mungu anasema wa in kuntum junuban fatahharu Mwenyezi Mungu anatueleza kwa maana tunapopatwa na hali ya janaba basi tunatakiwa tukoge. Na kukoga kuna utaratibu wake. Kuna nguzo lakini pia kuna sunna. Miongoni mwa nguzo za kukoga zipo tatu. Ili uoge sawa sawa josho lako la janaba kwa sababu josho la janaba ni josho la wajib ambalo linampasa mwanadamu kuweza kukoga. Lakini pia kabla ya kuingia katika hizo nguzo za kukoga kuna sababu ambazo zinamfanya mtu aweze kukoga ilo josho la janaba. Miongoni mwa sababu sababu ya kwanza wanasema wanaosheria wasomi wa fani ya fiqi wanatueleza kitu cha kwanza kabisa wanatuambia al-iltiqa'u al-khitanaini ni kukutana kwa khitani mbili kwa maana haya ni maneno ya kinaya lakini makusudi yenyewe aljima maana yake watu kufanya tendo la ndoa likipatikaniwa tendo la ndoa maana yake kule kuingiliana kule kukutana kwa watu wawili ndio kunasababisha kuweza kupata kitu kinachoitwa janaba kwa maana wanatakiwa watu hawa wakoge josho ambalo la janaba hii ni sababu ya kwanza sababu yenyewe ni kukutana kwa watu wawili maana yake mke na mume lakini sababu ya pili ni kutelemsha mani kwa mwanamke au mwanamume. Mwanaume anatelemsha mani lakini pia hata mwanamke naye pia anatelemsha mani. Kikipatikaniwa kitendo hichi maana yake watu wawili hawa wanatakiwa wakoge. Josho lenyewe ni josho la janaba. Inawezekana mwanamume aliota au inawezekana mwanamke naye pia aliota. Kule kuota kwake kukapatikaniwa kutoka mani inampasa mtu huyu akoge tena kukoga kwenyewe akoge josho la janaba sababu hizi zikimpata akiwa mwanamume akiwa mwanamke inampasa aweze kukoga sababu ya kwanza ni kukutana kati ya mke na mume lakini pia sababu ya pili ni kutele, kutokwa na mani sasa tunakuja katika zile nguzo za kukoga josho la janaba moja wapo kati ya hilo kwanza ni kutia nia lakini kabla uja kwenda kwenye hizo nguzo kuna kipengele cha msingi sana ambacho tunatakiwa tukizingatie kipengele chenyewe kabla ujaingia katika kuingia kutaka kukoga inatakiwa uyaandae maji yako yaliyokuwa masafi Maji unayaandaa sehemu nzuri lakini kuna watu Mwenyezi Mungu amewajalia vyo vyao ni vyo ambavyo ndani yake wana yale mabomba yale mabomba yanachulizisha yana maji naye pia wakati anataka kuingia kujiosha 
maana anataka kujitoa kujisafisha ile josho la janaba kabla ajaingia kuna vitu anatakiwa avianze kitu cha kwanza kabisa anatakiwa ajisafishe sehemu zake za siri kwa maana akiwa mwanamume ajisafishe tupu yake ya mbele kwa maana aisafishe kutokana na najisi kutokana na uchafu lakini pia hata mwanamke naye pia anatakiwa ajisafishe kutokana na, na najisi ikiwa kuna najisi ambayo imempata inatakiwa kwanza aisafishe lakini pia kule kujisafisha anajitengenezea mazingira ya kukoga kwa sababu ili ukoge kwanza inatakiwa uondoshe najisi kwa maana najisi inapatikaniwa vipi kuna kitu kinaitwa madhi lakini kuna kitu kinaitwa wadi madhi huwa yanatoka kabla ya mani na haya yanapatikaniwa kwa kule kuchezeana kwa kule mwanamke imma na mwanaume wanapokuwa wanachezeana inafikia wakati anatoa madhi madhi kisheria ni najisi kama ilivyokuwa wadi sasa Unapotaka kukoga josho la janaba inatakiwa ujitazame katika tupu zako ujitazame katika sehemu zako za siri kama kuna kitu hicho maana yake inatakiwa ujisafishe vizuri ukishajisafisha vizuri lakini hapo hapo imepokelewa uzuri ni kuweza kufanya haja ndogo kuweza kukojoa kwa maana unapokuwa unatoa mkojo unasafisha kile kibofu chako tena atumie mwanaume au pia atumie mwanamke anapokuwa anataka kukoga kwanza atoe uchafu uchafu wenyewe ni ule mkojo kwa maana anasafisha sehemu yake ili akija kukoga josho la janaba anakoga vizuri tukitoka kwenye kipengele hicho sasa tunakuja kwenye kipengele cha nguzo nguzo ya kwanza ya kukoga josho la janaba kwanza ni nia <coughs> Na ni yenyewe ni rafi'il janaba kwa maana nanuia kuondosha janaba lakini pia unaweza ukasema au fardhul ghusli au fardhi ya kukoga ni ya hizi ndizo ambazo zinatumika kwa mtu ambaye anayetaka sasa kwenda kukoga josho la janaba lakini pia isafishe mikono yako vizuri kwa maana kuna yule mtu ambaye ana ndoo chooni kwake kwa maana kwanza kabla haja hajachukua kopo lake kutia katika ile ndoo kwanza asafishe mikono yake vizuri alafu ile ile mikono yake anaweza kuitumia kuyachota yale maji kwa kwa kuweza kujimwagia lakini pia anaweza akatumia kitu cha kuweza kujimwagia na wala aidhuru yale maji atakaporudi mule wala aidhuru yale maji atakaporudi mule katika kile chombo kwa sababu tayari utakuwa vikanda vyako mikono yako umeisafisha vizuri na sheria inakuruhusu kuchota kwa mkono wako we mwenyewe na kujimwagia maji Nguzo ya kwanza katika nguzo za kukoga ni kutia nia. Na nia ndiyo inabeba mambo yote na ni yenyewe tumeitaja. Lakini pia nguzo ya pili ni kuondosha uchafu, kuondosha najisi najisi yoyote ambayo itakayokuwa ndani ya mwili wako. Lakini nguzo ya tatu ni kueneza maji katika mwili lakini pia kuanzia katika nywele mpaka katika mwili mzima. Hapa unatakiwa uzingatie sana wakati ukiwa unakoga. Maji yaanzie kichwani sehemu ya ya nywele lakini pia yashuke mpaka chini katika miguu yako. Hapa kuna sunna ambazo zimepokelewa. Sunna zenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imepokelewa alikuwa anaanza kichwani kwa maana anateremsha maji kuanzia kichwani lakini pia imepokelewa sunna alikuwa akianzia mkono wa kulia lakini pia akifatiliza mkono wa kushoto lakini pia akiendeleza maji mpaka chini lengo na makusudio alikuwa anataka kukoga vizuri ili ukoge vizuri ni lazima uzingatie kanuni za msingi wa kukoga hizi nguzo tatu ni nguzo mama katika kumsababishia mtu kuweza kukoga vizuri sasa wakati unakoga kama Mungu amekujalia wewe ni mnene una sehemu za mikunjo kunjo ili mikunjo yako inatakiwa uiweswe ili maji yaweze kufika maji yaweze kuingia ndani kwa sababu maji kama yatapita juu juu hayatu ingia ndani maana yake wewe bado utakuwa hujakoga vizuri lakini pia la kuzingatia sehemu ambayo utakapokuwa unahakikisha maji haya yamefika kuanzia juu hebu jaribu hata kuchutama wakati unachutama yasababishe yale maji yaweze kupita mpaka sehemu za mgongoni lakini pia sunna ni kujisugua isugue 
vizuri ili uweze kuondoa uchafu uweze kujitengeneza vizuri na mwili wako ukae sawa sawa kwa kule kukoga vizuri kwa sababu josho la janaba ni josho la kisheria ni josho la wajib ambalo linampasa kila mtu kila mwanadamu lakini pia kila muislamu kujua na kutambua kwa sababu hili josho la janaba kama ujakoga vizuri linaweza kukusababishia madhara mengi linaweza kukusababishia matatizo mengi matatizo ambayo yatakukumba ndugu yangu mpenzi mtazamaji ndugu yangu mpenzi muislamu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye pia alikuwa akikoga josho hili mama Aisha anatueleza kwa maana mtume naye pia alikuwa akikoga josho hili kama mwanadamu kwa sababu naye alikuwa anapatakaniwa na hali kama hii ya kibinadamu. Hebu ndugu yangu Muislamu ambaye leo hii kama umepatwa na hali hiyo inatakiwa ujue namna ya ukogaji. Namna yenyewe ni hii ambayo leo hii tumefundishana kwa utaratibu ulio kuwa mzuri. Lengo na makusudio ni kutaka kukoga vizuri kwa makusudio tukae katika njia vizuri lakini pia tufanye ibada kwa ukamilifu kwa sababu josho la janaba ni josho la wajib ambalo linampasa mwanadamu linampata muislamu kukoga na unapokoga vizuri maana yake unapata thawabu alimuuliza mtu mmoja katika masahaba alikuwa ni mwana mama ni mama Sulaim ni mke wa Abi Talha alimuuliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na lazima la mwanamama naye anatakiwa akoge akamwambia naam kwa sababu mwanamke naye pia anatokwa na mani kama alivyokuwa mwanamume kule kutokwa kwake naye pia haijalishi kwa maana imma ameota au imma ameingiliwa lakini pia kuna angalizo hapa ikiwa mtu yoyote kule kuingiza tupu akaingiza imma katika tupu ya mnyama au hata katika tupu ya mbele au tupu ya nyuma mtu huyu inampasa akoge lakini pia kwa kuzingatia zaidi hata kama utakuwa umekatikiwa maana yake umeingiza sehemu ya kichwa katika tupu ya mwanamume au tupu ya mwanamke au tupu ya mnyama inakupasa ukoge ndugu yangu mpenzi mtazamaji ndugu yangu muislamu kwa sababu kule kukoga kwako ni jambo la wajib kwako lakini pia unausafisha mwili wako kutokana kukoga janaba ni jambo la wajib ni jambo ambalo linampasa mtu kujua ili aweze kulitekeleza kwa ukamilifu ikiwa kama kuna sehemu hujaelewa Mungu akituwafikisha zipo namba za simu ambazo tutafahamishana kwa urahisi zaidi imma ukanipigia kwa malengo na makusudio tukaweza kuelekezana lengo na makusudio ni kutaka watu wakae katika njia nzuri lakini pia watu wajue misingi na kanuni za dini Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika njia iliyokuwa sahihi njia ambayo anairidhia Mwenyezi Mungu lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anairidhia lengo na makusudio tuweze kuwafikiwa na Mwenyezi Mungu na Mungu atuongoze katika njia ya haki njia ambayo itatusababishia kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hayo ndiyo malengo na hayo ndiyo makusudio wala afwa minkum wama alaina illa albalaghu almubin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته